पंजाब में नाइन बोर्ड है ये टोटल जितने भी बोर्ड है स्टूडेंट इनमें से हर साल ये किसी ना किसी बोर्ड में एक क्वेश्चन आया होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है बट आपने एंड तक हमारे साथ चलना है और स्टूडेंट इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या लेते हैं एक सर्कल लेते हैं सर्कल हो तो स्टूडेंट उसका सेंटर भी होता है स्टूडेंट ये यूनिट सर्कल है यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस वन सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट वन सेंटीमीटर भी हो सकता है वन किलोमीटर भी हो सकता है वन मिलीमीटर भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है बट होगा वन स्टूडेंट ये आपका जी है यूनिट सर्कल और ये स्टूडेंट उसका रेडियस है स्टूडेंट ये भी उसका स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि ये भी उसका रेडियस है और ये भी उसका रेडियस है स्टूडेंट ये दोनों जो है उसके जो है रेडियस है ठीक है स्टूडेंट सुन लें आपके सामने टू सर्कल्स हैं पहला रेडियस क्या है स्टूडेंट ओ एम और स्टूडेंट सेकेंड रेडियस क्या है आपका जी ओ पी है तो स्टूडेंट हमने जितना काम किया है आइए हम उसको लिख लें हमने क्या किया है हमने एक यूनिवर्सल लिया और उसका सेंटर क्या है ओ है उसका रेडियस क्या है ओ एम एंड ओ पी तो यहां लिखेंगे क्या है टेक आ यूनिट सर्कल टेक आ यूनिट सर्कल हैविंग सेंटर एट ओ विद ओ एम इक्वल टू ओ पी इक्वल टू वन तो यहां लिख दीजिएगा कि यून रेडियस या सर्कल इक्वल टू वन और ये क्या है रेडिया ऑफ सर्कल ठीक है स्टूडेंट मेरा ख्याल है जितना हमने इस फिगर बनाई है आपको समझ लग गई होगी स्टूडेंट मैंने क्या किया है कि एक यूनिट सर्कल लिया है ठीक है और स्टूडेंट हम इसको एक्स एक्सिस कह सकते हैं स्टूडेंट हम इसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं ठीक है तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लग गई होगी कि हमने एक यूनिट सर्कल लिया उसका सेंटर क्या है जी ओ है और रेडियस क्या है ओ एम एंड क्या है ओ ए हम ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों कितने हैं जी वन वन है स्टूडेंट इसके बाद देखें कि ये जो आपका सेंटर एंगल है वो क्या है थीटा है ठीक है तो क्या है एंगल एक्स ओ पी ये क्या है सेंटर एंगल थीटा तो स्टूडेंट क्या है कि आपका जो मैयर एंगल जो है मैयर एंगल ठीक है मैयर एंगल एक्स ओ पी एक्स ओ पी इक्वल टू थीटा और ये क्या है स्टूडेंट ये आपका सेंट्रल एंगल है ये क्या है आपका सेंट्रल एंगल है स्टूडेंट इसके बाद आप क्या करेंगे कि पी से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एम पर पी से ओ एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जी ओ एन मैंने क्या किया पी पॉइंट से ओ एम पे पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्टूडेंट्स में लगी इस बात की इसके बाद मैंने क्या किया जो जो आप करते जाएं वो लिखते जाएं मैंने पॉइंट पी से ओ एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या किया मैंने ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एन ऑन ऑन एक्स एक्सिस ऑन ओ एम कह सकते हैं ओन ओ एम अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि ओ पी को आगे प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट ओ पी को आगे प्रोड्यूस करते हैं क्या करते हैं ओ पी को प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट क्यू तक हम क्या करते हैं कि ओ पी को आगे बढ़ाते हैं ये देखे मैंने ओ पी को आगे बढ़ा दिया फिर मैंने क्या किया कि क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू एक्स एक्सिस के ऊपर क्यू एम फिर सुनिए स्टूडेंट मैंने ओ पी को क्यू तक प्रोड्यूस किया क्यू तक बढ़ाया और क्यू से ओ एक्स पे एम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्टूडेंट मैं रिपीट करता हूं सुन लीजिएगा 
ओ पी को प्रोड्यूस किया क्यू पॉइंट तक पॉइंट क्यू से ओ एक्स एक्सिस के ऊपर क्यू एम प्रपेंडिकुलर ड्रॉ की था तो यहां पर भी ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू एम ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस स्टूडेंट अब अगर गोर्स देखेगा अब जब मेरी बात गोर्स देखनी है स्टूडेंट इसके बाद आप क्या कहें कि पी को एम से ज्वाइन भी करें पी को एम के साथ ज्वाइन भी करें स्टूडेंट क्या करें पी को एम के साथ ज्वाइन भी करें कर दिया स्टूडेंट ये आपका पॉइंट एम है ठीक है तो क्या किया जी ज्वाइन 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 पी टू एम ज्वाइन पी टू एम मैंने क्या किया कि पॉइंट पी को एम से ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट यहां आप गौर से देखें कि सबसे बड़ी ट्राइंगल कौन सी है ओ क्यू एम इसका एरिया देखिए गौर से ठीक है फ्रॉम फिगर ध्यान से देखिएगा फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्राई एंगल क्यू ओ और एम एरिया ऑफ ट्राई एंगल क्यू ओ एम स्टूडेंट ये एरिया जो है ये बिग है स्टूडेंट ये जो एरिया बिग बिग है ट्राई एंगल पी ओ एम से स्टूडेंट ट्राई एंगल ओ क्यू एम का एरिया ट्राई एंगल पी ओ एम से बड़ा है ट्राइंगल दिखाई दे रही है आपको पी एम ओ तो इसका टाइम इससे बड़ा है ठीक है और जो है आपका जी इसके अलावा स्टूडेंट देखा जाए जी स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि ट्राइंगल ओ क्यू एम का एरिया अब आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है सेक्टर वाला कौन सा आपका पास स्टूडेंट ये देखें ये है आपका सेक्टर ये देखें ये आपका सेक्टर है स्टूडेंट ये आपका सेक्टर है कौन सा जी पी एम और ओ स्टूडेंट तो स्टूडेंट एक आपकी ट्राइंगल ये बन रही है ट्राइंगल जो बड़ी ट्राइंगल है स्टूडेंट ये देखें ये बिग ट्राइंगल कौन सी जी क्यू एम और ओ फिर स्टूडेंट आपकी को ट्राइंगल बन रही है देखें कि ट्राइंगल बन रही है स्टूडेंट देखेगा गौर से देखेगा कि ट्राइंगल पी एम और ओ स्टूडेंट ये तीनों जो ट्राइंगल बन रही है ट्राइंगल क्यू ओ एम मैंने अलग से बना दिया ट्राइ सेक्टर है पी एम ओ मैंने अलग से सेक्टर बना दिया ट्राइंगल है पी एम ओ वो भी मैंने अलग से बना दिया स्टूडेंट इस ट्राइंगल का एरिया सेक्टर से ज्यादा होगा सेक्टर का एरिया इस ट्राइंगल से ज्यादा होगा इस ट्राइंगल का जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है एरिया सेक्टर से ज्यादा होगा सेक्टर का एरिया इस ट्राइंगल से ज्यादा होगा तो यहां क्या होगा एरिया ऑफ ए सेक्टर एरिया ऑफ ए सेक्टर वो सेक्टर क्या जी आपका जी ओ पी एम ग्रेटर देन एरिया ऑफ ए ट्राई एंगल ओ पी एम ये स्टूडेंट इससे ज्यादा होगा अब आपको पता है कि ट्राई एंगल का एरिया का फॉर्मूल क्या है वन बाय टू बेस मल्टीप्लाई हाइट स्टूडेंट सेक्टर एरिया का फार्मूला क्या है ए वन बाय टू आर स्क्र थीटा तो वन बाय टू आर स्क्र थीटा स्टूडेंट ये भी देखें वन बाय टू तो ये वन बाय टू तो ये क्या है आपका जी वन बाय टू बेस मल्टीप्लाई हाइट बेस मल्टीप्लाई हाइट अब स्टूडेंट देखें वन बाय टू इस ट्राइंगल में बेस क्या है ओ एम इस ट्राइंगल में बेस क्या है आपका जी ओ एम इस ट्राइंगल में हाइट क्या है आपकी जी क्यू एम इस ट्राइंगल में आपकी हाइट क्या जी क्यू एम वन बाय टू इसमें आपका देखें ये सेक्टर है ये भी रेडियस और ये भी रेडियस जो कि वन है जो कि क्या है वन है देखिए ये आपका सेक्टर है स्टूडेंट देखें 
ये आपका सेक्टर है सेक्टर कितना है आपका जी ओ एम और रेडियस सॉरी रेडियस कितना है आपका ओ एम तो स्टूडेंट ये क्या है जी ओ एम स्केर और ये थीटा वन बाय टू स्टूडेंट इस ट्राइंगल को देखें पी ओ एम और इसके अंदर ये परपेंडिकुलर आ गया होगा ये देखें ये क्या था एन अब स्टूडेंट देखें इस ट्राइंगल में आपकी ओ एम बेस है और ये पी एन आपका परपेंडिकुलर है स्टूडेंट देख मैं इस ट्राइंगल में जो कि मैंने पी ओ एम से कॉपी की इसमें पी एल क्या है परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किस पे हुआ है परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉप किया गया है ओ एम पर तो ओ एम जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो वो बेस अब देखना ब्रैक मार्कर ब्लू के ऊपर ड्रॉप है ब्लैक इज ड्रॉप ऑन ब्लू तो ब्लू इज बेस ब्लैक इज परपेंडिकुलर तो उम्मीद है स्टूडेंट तो इसमें बेस क्या है आपका जी ओ एम बेस क्या है आपका जी ओ एम और परपेंडिकुलर क्या है आपका जी पी एन उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी स्टूडेंट ओ एम किसके इक्वल है वो देखें वन के तो मैं इसकी जगह स्टूडेंट वन राइट कर रहा हूं स्टूडेंट ओ एम किसके इक्वल है देखें वन के क्योंकि ओ एम रेडियस ऑफ सर्कल और रेडियस सर्कल कौन सा है यूनिट सर्कल यूनिट सर्कल क्या आता है वन के तो स्टूडेंट यहां भी आप लगाएंगे वन लगाएंगे और स्टूडेंट यहां ओ एम ओ एम किसके इक्वल है वन के तो स्टूडेंट यहां भी आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट जो है वन लगाएंगे मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी और स्टूडेंट ठीक क्या होगा कि वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू से कैंसर तो पीछे क्या बचा क्यू एम और से देखेंगे ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन पी एन ओके स्टूडेंट अब क्यू एम की वैल्यू हम यहां से लेंगे स्टूडेंट यहां देखें स्टूडेंट देखें कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस स्टूडेंट इसमें परपेंडिकुलर क्या है क्यू एम और बेस क्या है ओ एम बेस क्या है जी ओ एम तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू एम और ओ एम तो वन है तो यहां से हमें पता लग गया कि क्यू एम किसके इक्वल है टेन थीटा है तो स्टूडेंट मैं इसकी जगह लिख रहा हूं जी टेन थीटा इसकी जगह लिख रहा हूं मैं टेन थीटा और स्टूडेंट इसको आप थीटा को वैसे थीटा ही रहने दें थीटा को आप थीटा ही रहने दें फिर सुनने जगह स्टूडेंट मैं क्यू एम की वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल से कर रहा हूं इसमें टेन क्या होगा परपेंडिकुलर होगा बेस परपेंडिकुलर इज क्यू एम अगर ना समझ लगे तो स्टूडेंट इसको पी कह दें इसको बेस कह दें तो परपेंडिकुलर क्यू एम बेस क्या है ओ एम ओ एम क्या है रेडियस उसकी जगह मैंने मान लगा दिया तो देख ले क्यू एम किसके इक्वल आया जी टेन थीटा के और इस थीटा को मैंने वैसे ले दिया स्टूडेंट अब यहां से निकालते हैं पी एन ठीक है स्टूडेंट यहां से साइन थीटा क्या होगा ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपर न्यूज परपेंडिकुलर ओवर हाइपर न्यूज स्टूडेंट इसमें परपेंडिकुलर क्या है पी एन इसमें परपेंडिकुलर क्या है पी एन और बेस क्या है आपका जी ओ पी बेस क्या है आपका जी ओ पी स्टूडेंट फिर देखिए मेरी बात और सुने कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है पी एन और हाइपर न्यूज क्या है ओ पी ठीक है लाइक इस बात से करिए मसला और ओ पी क्या है रेडियस ओ पी क्या है रेडियस फिर सुन लीजिएगा स्टूडेंट आप राइट एंगल टाइम का दे रहे हैं पी एन ओ पी एन एम नहीं देनी क्या लेनी है पी एन ओ लेना है तो पी पर पेंडिकुलर है सॉरी पी एन क्या है पर पेंडिकुलर ओ पी क्या है आपका हाइपर न्यूज ओ पी क्या है आपका जी हाइपर न्यूज वो देखे हाइपर न्यूज दिया और ओ पी किसके इक्वल है वन के यहां से देख रहे हैं ओ पी क्या है वन तो इसलिए स्टूडेंट मैंने ओ पी की जगह वन लग गया तो उम्मीद है अब साइन थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा जी देखिए स्टूडेंट कि मैं पी एन की जगह क्या लिखूंगा साइन थीटा पी एन की जगह क्या लिखूंगा जी साइन थीटा उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समय लगी हुई मैं रिपीट करता हूं जी कि पहले हमने निकालना है क्यू एम क्यू एम किसके इक्वल है देखिए जी क्यू एम इस ट्राइंगल से निकलेगा 
tan a perpendicular over base perpendicular qm base um dekh le mera kar liya um kya hai radius yahan se dekh le um kya hai radius om kya hai radius aur 1 hai to dekhe qm equal to tan theta to maine qm ki jagah tan theta le liya fir student is theta ko maine waise hi theta likh diya ab pni pni ka hame is triangle se milega कौन सी टी ओ एम के अंदर ट्राइंगल टी ओ एम के अंदर एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल टी एन ओ ट्राइंगल टी ओ एम राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है इसके अंदर ट्राइंगल क्या है पी एन ओ वो कौन सी है राइट एंगल ट्राइंगल यहां से ले साइन साइन क्या होता है परपेंडिकुलर होगा हाइपर न्यूज परपेंडिकुलर क्या है पी एन हाइपर न्यूज क्या है ओ पी ओ पी क्या है रेडियस तो रेडियस कितना है वन तो देख रहे पी एन किसके इक्वल आ गया साइन थीटा तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको यहां तक समय लगी होगी देख ले यहां तक कंफ्यूजन है कि नहीं है ठीक है अब जी स्टूडेंट अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि स्टूडेंट देखें टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ग्रेटर देन थीटा और स्टूडेंट साइन थीटा फिर सुन लीजिएगा स्टूडेंट मैंने क्या किया कि टेन थीटा क्या कर लिया है साइन ओवर कॉल थीटा और साइन थीटा सेम है फिर हमने क्या करना है डिवाइड बाय कॉज थीटा सबको कॉज थीटा पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा साइन थीटा ओवर साइन थीटा इनटू टू कॉज थीटा ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा और थीटा ये इससे कैंसल वन ये इससे कैंसल है वन अब आपको इस बात में आता मैं कहता हूं ये फाइव बिग है फोर से फोर बिग है थ्री से अगर मैं इनके रेसी प्रोकल लू फाइव का रेसी प्रोकल वन ओवर फाइव फोर का वन ओवर फोर थ्री का वन ओवर थ्री तो ग्रेटर देन लेस टाइम में चलाएगा चेक कर लीजिएगा कि फाइव फोर से बढ़ा है फोर थ्री से बढ़ा है बट उसकी जरूरत नहीं करने की स्टूडेंट चले आगे जी तो इसका ऐसे टोकल है तो ये क्या लगा जी कॉस थीटा बाय वन साइन थीटा बाय थीटा और वन का रेसिप्रोकल है वन अब क्या करें टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड दोनों साइड पे लिमिट है लिमिट थीटा गोज टू जीरो कॉस थीटा लिमिट थीटा गोज टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा और लिमिट थीटा गोज टू जीरो और ये वन स्टूडेंट डायरेक्ट लिमिट कर दें कॉस जीरो लेस देन लिमिट थीटा गोज टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा और कॉन्स्टेंट की लिमिट वही होती है कॉन्स्टेंट की लिमिट वही होती है देखिए स्टूडेंट मैंने थीटा की जगह जीरो पुट किया ठीक है तो कॉन्स्टेंट वन की लिमिट वन ही होगी तो कॉस जीरो वन होता है लिमिट थीटा गोज टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन वन स्टूडेंट अभी आपने पढ़ा था कि याद रखिएगा ये थ्योरम पढ़ा था कि जेन रखिएगा कि अगर इसकी लिमिट एल है और इसकी भी लिमिट एल है हमने छह में थ्योरम किया था तो अगर तो, तो मिडे वाले की लिमिट भी एल ही हो गई कल हमने ये इस लेक्चर से पहले हमने सेंड में थ्योरम किया था अगर इस फंक्शन की लिमिट एल है इसकी एल है तो दरमियान वाले की भी क्या होगी एल ही होगी तो देखें यहां ये समझ लें कि दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जो वन से बड़ा और वन से छोटा हो तो मैथमेटिशियन इसको वन ही कहते हैं मैथमेटिशियन क्या कहते हैं तो ये स्टूडेंट वही है तो ये क्या है लिमिट थीटा गोज टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू वन स्टूडेंट ये कहां से बदला बाय सैंडविच बाय सैंडविच थ्योरम ठीक है और जो सैंडविच थ्योरम हमने ना 
इससे पहले जो हमारा लेक्चर था लेक्चर नंबर जो था हमारा ट्वेंटी था उसमें हमने ना ये सैंडविच और मैंने डिटेल में समझाया हुआ था स्टूडेंट में थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दे पाऊंगी सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया यूनिट सर्कल जिसका सेंटर वो था ओ एम ओ पी उसका रेडियस था मैंने पी से पर पैनिक ड्रा किया एक्स एक्स के ऊपर पी एन ओ पी को आगे बढ़ाया क्यू तक क्यू से एक्स एक्स पर पैनिक ड्रा किया क्यू एम ठीक है फिर स्टूडेंट मैंने देखा कि एरिया ऑफ ओ क्यू एम ज्यादा है एरिया ऑफ पी एम ओ फिर एरिया ऑफ पी एम ओ से बड़ा है मैं रिपीट करता हूं एरिया ऑफ क्यू एम ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एम ग्रेटर देन एरिया ऑफ ओ पी एम स्टूडेंट एरिया का फॉर्मूला वन बाय टू बेस मल्टीप्लाई हाइट एरिया ऑफ सेक्टर वन बाय टू आर स्केट थी क्या ठीक है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी एम वन बाय टू बेस हाइट वन बाय टू बेस मैंने वो डायग्राम बनाई थी लाख से उस बेस उसका वन था हाइट जो थी उसकी क्यू थी इसी तरह स्टूडेंट क्यू एम किसके ऊपर टेन थीटा के थीटा के पी एन किसके ऊपर साइन थीटा के वो मैं डायग्राम बनाई थी उसमें सर्वेस कर दी मैंने तो स्टूडेंट टेन थीटा किसके ऊपर है साइन थीटा और सीटा ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा डिवाइड कॉल थीटा बाय बॉस साइड ठीक है डिवाइड साइन थीटा ऑन है बॉस साइड सबको साइन थीटा पे डिवाइड कर दें साइन साइन से कट गया स्टूडेंट वन आ गया थीटा और साइन थीटा और ये वन स्टूडेंट फिर मैंने क्या किया इसको अप एंड डाउन किया वन का रेसी प्रोकल जो होता है वन ओवर कॉज का रेसी प्रोकल कॉज और वन थीटा ओवर साइन थीटा का रेसी प्रोकल साइन थीटा ओवर थीटा और वन का रेसी प्रोकल वन फिर मैंने लिमिट अप्लाई की कॉज जीरो वन होता है इस पर लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते इसकी वजह यह है इस पर लिमिट अप्लाई आप नहीं कर सकते वजह क्या है देखें थीटा गोज टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा तो ये साइन जीरो ओवर जीरो तो ये तो अनडिफाइंड फॉर्म आ गई ये तो क्या अनडिफाइंड फॉर्म आ गई ये देखें साइन जीरो ओवर जीरो आ गई इसका मतलब इस हिस्से में लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि इस हिस्से में लिमिट पुट करने से आपका आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा और वन कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट की लिमिट वही होती है तो दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जो वन से बड़ा और वन से छोटा हो तो वन ही होता है ये किसने बताया हमें सैंडविच थ्योरम में बताया स्टूडेंट इसके अलावा याद रखना कि इस फार्मूले की इस फार्मूले की दो कंडीशन है लिमिट थीटा गोज टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू वन स्टूडेंट पहली कंडीशन ये है कि एंगल जो एंगल साइन के साथ हो वही नीचे हो जो एंगल साइन के साथ हो वही नीचे हो दूसरी कंडीशन है डायरेक्ट लिमिट मुट करें तो जीरो ओवर जीरो आए ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो राइट एंड वन आएगी फिर सुनने स्टूडेंट पहली कंडीशन ये है जो एंगल साइन के साथ हो वही नीचे हो डायरेक्ट लिमिट मुट करे थीटा की जगह तो जीरो ओवर जीरो आए तो दोनों शर्तें पूरी होंगी तो राइट एंड वन आएगी इस तरह देखें स्टूडेंट लिमिट एक्स गोज टू ए साइन एक्स प्लस ए ओवर साइन एक्स माइनस ए स्टूडेंट जो एंगल साइन के साथ है वो नीचे है नहीं है पहली कंडीशन ही पूरी होगी तो आगे जाने की जरूरत नहीं है तो इसलिए इक्वल टू वन नहीं है चले आप इसको थोड़ा सेंड करते हैं यहाँ प्लस ए यहाँ कर देते हैं माइनस कर देते हैं यहाँ भी माइनस चेक करें जो एंगल साइन के साथ है वो भी नीचे है पहली कंडीशन पूरी होगी फिर x की जगह a पुट करें साइन a माइनस ए ओवर ए माइनस ए तो a माइनस ए जीरो और a माइनस ए जीरो तो साइन जीरो जीरो और a माइनस ए जीरो तो देखिए दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं इसका मतलब स्टूडेंट ये वन है दोनों शर्तें जो एंगल साइन के साथ है वही नीचे है ठीक है और डायरेक्ट लेवल टू करने से जीरो और जीरो आए तो आंसर वन आएगा जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो फिर डिटेल में समझाएंगे ये कैसे होता है इट्स ओके स्टूडेंट तो सुनने छोटी सी एग्जांपल दो दी कि लिमिट एक्स गोज टू जीरो साइन सेवन एक्स ओवर एक्स स्टूडेंट क्या ये वन के इक्वल है नहीं ठीक है क्योंकि जो एंगल साइन के साथ है वो नीचे नहीं है तो फिर क्या करते हैं सेवन से मल्टीप्लाई सेवन से क्या करते हैं डिवाइड स्टूडेंट जो एंगल साइन के साथ है वो नीचे है डायरेक्ट लिमिट टू करो जीरो जीरो आता है तो ये वन आ गया और ये सेवन तो आपका आंसर सेवन आएगा उम्मीद है स्टूडेंट अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने हैं फिर डिटेल में और हम इसको डिस्कस करेंगे बट ये जो थ्योरम था आपका कि ये हमारा जो है ना वाइंड अप हो चुका है इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो हमें कमेंट्स दीजिएगा हम इसको दोबारा रिपीट करने को तैयार हैं और हमें कमेंट्स आते रहते हैं हम गाय बगाए ऊपर वॉइस से मैं करता रहता हूँ स्टूडेंट और उसके अलावा स्टूडेंट एंड में कि हमारे चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ठीक है स्टूडेंट हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिएगा तब तक अल्लाह हाफिज़